সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ ইউনুস খান ঘিউ টিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ঘিউর মানিকগঞ্জ থেকে বলছি আজ আমি তোমাদের সামনে এমনি একটা কন্টেন্ট নিয়ে আসছি আমি বিশ্বাস করি এক স্টুডেন্ট মনোযোগী হলে তার এই অধ্যায়ের কোনো সমস্যা হবে না নিজের পরিবর্তন আগে দরকার তুমি যদি নিজের ভালো চাও তাহলে নিজের পরিবর্তনটা আগে নিজে চাইতে হবে আর এ কারণে চোখ কান খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে শুনতে হবে জানতে হবে ওকে টপিক্সে ফিরে যাচ্ছি আমার আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে উচ্চতর গণিত নবম দশম শ্রেণীর উপাধ্য অধ্যায় তিনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এবং এর পাশাপাশি তিন চার এবং পাঁচ নম্বর আমি আলোচনা করব আমাদের এই অধ্যায়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান করার জন্য যা জানা প্রয়োজন সেটা আমরা আগে এক্সপান্ড এক্সপ্লেন করছি দেখো বিন্দুর অভিক্ষেপ কথাটা বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ আমরা একটা যেটা বলছি যে অর্ধগুণাল প্রজেকশন অফ এ পয়েন্ট কোন স্বরলেখার নির্দিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট স্বরলেখার উপর কোন বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ বলতে সেই বিন্দু থেকে উক্ত স্বরলেখার উপর লম্বের পাদবিন্দুকে বোঝায় তুমি দেখো এখানে চিত্র দেওয়া আছে মনে করি এক্স ও একটি নির্দিষ্ট স্বরলেখা এই হলো এক্স ও একটা নির্দিষ্ট স্বরলেখা এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই নির্দিষ্ট স্বরলেখা এই সরলরেখার পি বিন্দু থেকে পি বিন্দু থেকে এক্স ওয়াই সরলরেখার উপর একটা লম্ব যদি আমরা অঙ্কন করি এখানে পি এবং পি ডট হচ্ছে লম্ব সুতরাং এই পি বিন্দু এক্স ওয়াই রেখার উপর পি বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ পি ডট বিন্দুটাই হচ্ছে কি এই পি ডট বিন্দুটাই হচ্ছে পি বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ এটা হচ্ছে বিন্দুর অভিক্ষেপ আচ্ছা এরপরে আমরা কি জানতে আমাদের কি জানতে হবে আমাদের জানতে হবে যে পিথাগোরাসের উপাদ্য আমরা ক্লাস এইটে পড়ে আসছি তোমাদের পড়ে আসছি একটি সমকোণী ত্রিভুজের ও ত্রিভুজের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান এটা আমাদের আগে জানতে হবে আমরা জানি যদি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয় এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এটা হচ্ছে সমকোণ যার এই বিশ হচ্ছে অতিভুজ লম্ব যদি আমরা এটাকে সূক্ষ্ম কনসিডার করি তাহলে এবি হচ্ছে লম্ব এবং এসি হচ্ছে ভূমি তাহলে আমরা একটা সূত্র জানি ও সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু লম্বর স্কোয়ার প্লাস ভূমির স্কোয়ার দেখো এখানে তাহলে লম্ব হচ্ছে এবি লম্ব এবি তাহলে এবি স্কোয়ার আর ভূমি হচ্ছে বিসি সরি এসি তাহলে এসি স্কোয়ার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকাল টু ইকাল টু অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ কোনটা এই এই বিসি হচ্ছে অতিভুজ এটা আমাদের আগে জানতে হবে আসছি তারপরে যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রেখাংশের লম্ব বিক্ষেপ তাহলে আমি এটা তোমরা ভিডিওতে ভালোভাবে পড়ে নিবে আমি শুধু একটা মূল বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছি তুমি মনে করো যে এক্স ওয়াই এই হচ্ছে এক্স ওয়াই একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা এবং এ বি আর একটা সরলরেখা এ বি হচ্ছে আর একটা সরলরেখা এ এবং বি বিন্দু থেকে এ বিন্দু থেকে এক্স ওয়াইয়ের উপর এক্স ওয়াইয়ের উপর লম্ব যদি এ এ ডট অঙ্কন করি তাহলে এ ডট হচ্ছে এই এ বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ আবার আর একটা বিষয় দেখো বি হতে যদি আমরা এই এক্স ওয়ের উপর বি ডট লম্ব অঙ্কন করি তাহলে বি এর লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে বি বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে বি ডট এ ডট এবং বি ডট এই এ ডট এবং বি ডট যোগ করলে যে ডিস্টেন্সটা যেটা যে রেখাংশটা পাবো সেটি হবে এ বি রেখাংশের লম্ব বিক্ষেপ এ বি রেখাংশের লম্ব বিক্ষেপ এটা আমরা উদাহরণ হিসেবে বলে থাকি একটা একটা সূর্য যদি সাপোজ এখানে এখানে একটা রেখাংশ রেখাংশ রেখা এ বি সরি এক্স ওয়াই আর এটা যদি এ বি একটা সরলরেখা হয় এখানে সূর্য থাকলে এই এখানে যদি সূর্য ঠিক মাঝখানে থাকে তাহলে এই রেখাংশের যে ছায়া দেখা যাবে সেই ছায়াটাই হবে 
এই এই নির্দিষ্ট রেখার লম্ব বিক্ষেপ সরি এই নির্দিষ্ট রেখার লম্ব বিক্ষেপ তাহলে এই নির্দিষ্ট রেখার লম্ব বিক্ষেপ এই রেখার উপর দুইটা লম্ব অঙ্ক করলে যেটা হবে সেটাই এখানেও সেই বিষয়টাই আর ক্লিয়ার করা হয়েছে ওকে এখন আমরা সমস্যা নাম্বার তিন উপাদ্য তিন নিয়ে আলোচনা করব সমস্যা তিন উপবাদ্য তিনে কি বলে দেওয়া আছে স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণী বিপরীত বাহুর বর অঙ্কিত দ্রব্যদ্র তাহলে স্থূলকোণী ত্রিভুজ কাকে বলে আমরা জানি একটা রেখা একটা ত্রিভুজের যদি একটা কোন স্থূলকোণ হয় তাহলে সেটা স্থূলকোণী ত্রিভুজ সাপোজ এটা একটা ত্রিভুজ যদি এ বি সি হয় এ বি সি একটা যদি ত্রিভুজ হয় এবং এই কোন সি যদি স্থূলকোণ হয় তাহলে আমাকে আমরা এটাকে বলবো স্থূলকোণী ত্রিভুজ তারপরে স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণী বিপরীত বহুর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দেখো স্থূলকোণের বিপরীত বহুর অঙ্কিত বর অঙ্কিত বর ক্ষেত্র স্থূলকোণের বিপরীত বহুর অঙ্কিত বর ক্ষেত্র 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 তার মানে কি এই এবি স্কোয়ার ইকাল টু ওই 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 কোণের ওই কোণ মানে এই সূক্ষ্ম কোণের সন্নিত অন্য দুই বহুর বর অঙ্কিত অঙ্কিত বর ক্ষেত্র দয়ের এই এই সূক্ষ্ম কোণ স্থূলকোণ সংলগ্ন সন্নিত একটা হচ্ছে এসি এবং বিসি এই অঙ্ক এই দুই বাহুর অঙ্কিত বর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল এবং ওই দুই বাহুর যে কোনো একটি উপর অঙ্কিত যে কোনো একটিও তার উপর অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপের অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান এটা জানার জন্য এটা আমরা এই উপাদ্যটা প্রমাণ করব প্রথমে আমরা সাধারণ নির্বাচন সাধারণ নির্বাচন এখানে যা আছে সব বহু সেটা লিখে দিলে চলবে এই সমস্যার জন্য আমরা লিখে দিলাম তারপরে বিশেষ নির্বাচনটা আগে দেখো বিশেষ নির্বাচন কি দেওয়া আছে বিশেষ নির্বাচন বইয়ে হুবহু যা দেওয়া আছে সেটাই আমি কয়ে দিছি তোমার এখানে দেখো ত্রিভুজ এ বিসি এ কোন বিসি কোন বিসি এখানে হচ্ছে কোন বিসি স্থূলকোণ তাহলে এখানে ইন্ডিকেট করা আছে কোন বিসি স্থূলকোণ এবং এ বি স্থূলকোণের এ বি এ বি হয়েছে স্থূলকোণের বিপরীত বাহু এ বি হয়েছে স্থূলকোণের বিপরীত বাহু এবং স্থূলকোণ সব অপর দুইটা বাহু হচ্ছে এসি এবং বিসি এই যে বিসি এবং এসি তাহলে দেখো এই বিসি বাহুর উপর এই বিসি বাহুর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ কি হয়েছে এই বিসি বাহুর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ অঙ্কন করা যাচ্ছে না এই জন্য এসি বিসি এর অর্ধিতাংশের উপর এডি লম্ব অঙ্কন করেছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এসি এসি এর লম্ব বিক্ষেপ বিসি বাহুর উপর হইতেছে কত সিডি এই যে এখানে বলছে বিসি বাহুর উপর বিসি বাহুর উপর এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ হইতেছে সিডি প্রমাণ করতে হবে যে এত তাহলে দেখো এইখানে আমাদের দুইটা সমকোণে দিয়ে গেছে একটা হচ্ছে এ বিডি সমকোণী ত্রিভুজ যেহেতু এখানে কোন ডি ডি হইতেছে কি সমকোণ আমরা লম্ব অঙ্ক করছি এ ডি তাহলে কোন ডি সমকোণ তাহলে এ বিডি ত্রিভুজ এবং এ বিডি ত্রিভুজ এবং এ সি ডি ত্রিভুজ দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ এ ডি বি ত্রিভুজ এবং এ সি ডি দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ এখন আমরা প্রথমে কাজ করবো এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে ও ত্রিভুজ স্কোয়ার গেল লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এই সমকোণী ত্রিভুজের পিঠা করেছে পদ্ধতিটা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি তারপরে দেখো তারপরে এখানে কি দেওয়া আছে এ বিডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এ বি স্কোয়ার ইকাল টু এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার এখন এডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার এই বিডি কে কি লেখা যায় দেখো বিডি কে কি লেখা যায় বিসি দুর্গ আর সিডি দুর্গ মিলে বিডি দুর্গ এই জন্য বিডি পরিবর্তে বিসি প্লাস সিডি যেহেতু এখানে স্কোয়ার আছে এখানেও স্কোয়ার দিয়েছি তাহলে দেখো এখানে একটা সুত শর্ট লাইন লাইনটা শর্ট করেছে এই অংশটুকু আমি করে দিচ্ছি এই অংশটুকু শুধু এক্সপ্যান্ডটা আমি করে দিচ্ছি দেখো এটা এ প্লাস বি এ প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ এ মানে হইতেছে কত বিসি এ বি বি হইতেছে এখানে সিডি প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে হইতেছে সিডি তার স্কোয়ার সেই কাজটা এখানে এইখানে করেছে একটু সাজিয়ে করা হয়েছে হ্যাঁ এটাকে একটু সাজিয়ে বি স্কোয়ারটা আগে লিখ বিসি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ারটা আগে লিখেছে তারপরে বিসি ইন্টু সিডি লিখেছে এখানে তারপরে একটু তোমরা খেয়াল করে দেখো তারপরে যেটা করেছি এডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ারটা আগে লিখেছে এখানে তারপর বিসি স্কোয়ারটা পরে লিখেছে তারপরে এখানে যেটা আছে সেটা লিখেছি এখন দেখো তোমরা এখানে কিন্তু প্রিভিয়াস ইকুয়েশন আমরা দেখে আসছি যে এ সি স্কোয়ার ইকাল টু এডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার এখানে এই এডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা লিখেছি এ সি স্কোয়ার আর কোনো কিছু না আর এখানে এ বি স্কোয়ার যা ছিল এ বি স্কোয়ার লিখেছি তারপরে বি সি স্কোয়ার প্লাস সিডি যা আছে তাই লিখেছি হ্যাঁ সেটা প্রুফ ওকে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আমি বিশ্বাস করি এটা একটু বারংবার দেখলেই তোমাদের হয়ে যাবে ভিডিওটা একটু বারংবার দেখবে আর 
যদি কোথাও কখনো কোথাও শুন সমস্যা হয় তাহলে আমাকে ইনফর্ম করবে কমেন্টস বক্সে আমাকে জানাবে থ্যাংক ইউ অল এখন তোমাদের প্রথমে আমি করিয়েছি তিন নম্বর সমস্যাটা সমাধান করেছি এখন সমস্যাটা বোঝানোর চেষ্টা করি চার নম্বর পদ্ধটা দেখো চার নম্বর পদ্ধ আমরা তো এখানে জানি লিখে দেওয়া আছে যে কোনো থেকে শুক্রকণী বিবিধ বাহুর উপর অঙ্কিত বাহুর ক্ষেত্রে অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বাহুর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমষ্টি এবং ওই বাহুর যে কোনো একটি ও তার উপর অপর অপরটির লম্ব বিক্ষেপ অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের দ্বিগুণ পরিমাণ কম এটা বোঝানোর জন্য প্রথমে আমরা সাধারণ নির্বাচন জাস্ট এখানে যেটা আছে সেটাই হবে সাধারণ নির্বাচনে কোনো পার্থক্য হবে না এখানে যা আছে শুভ এটা লিখে দিলেও সমস্যা নেই তারপরে দেখো বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন আমাদের চিত্রটা এখানে দেওয়া আছে দেখো আমরা লিখব যে এখানে বিশেষ নির্বাচন বইয়ে সরাসরি দেওয়া আছে যে এবিসি ত্রিভুজ এবিসি এর কোন সি হচ্ছে কি এই কোন সিকে আমরা শুক্র কোন বিবেচনা করছি ত্রিভুজের এবিসি এর কোন সি শুক্রকোণ এবং শুক্রকোণের বিপরীত বাহু তাহলে এই শুক্রকোণ যদি এটা হয় শুক্রকোণের বিপরীত বাহু কোনটা এই শুক্রকোণ এবিসি ত্রিভুজের শুক্রকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এবি এই জন্য বলছে শুক্রকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এবি অপর দুই বাহু হচ্ছে এসি ও বিসি এই শুক্রকোণ সংলগ্ন কোণের কোন সংলগ্ন অপর দুইটা বাহু হচ্ছে এবি এবং বিসি মনে করি বিসি বাহুর উপর যেটা এই এই চিত্রটা আমরা এই চিত্র বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং এই বিসি বাহুর প্রতিনিধাংশের উপর এই চিত্রের জন্য যে এর লম্ব আমরা অঙ্কন করেছি কত এই বিসি এর উপর লম্ব অঙ্কন করেছি এডি এবং এই এই চিত্রের জন্য বিসি এর বর্তিতাংশের উপর লম্ব অঙ্কন করেছি এডি তাহলে উভয় ক্ষেত্রে বিসি বাহুর উপর দেখো তোমরা এখানে উভয় ক্ষেত্রেই এই বিসি বাহুর উপর এই এই এবি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ সরি এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ খেয়াল করে দেখো এই বিসি বাহুর উপর এই এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ সব সময়ের জন্য সব সময়ের জন্য আমরা এখানে কি করব সিডি আবার এখানেও ঠিক তাই দেখো এই চিত্র হচ্ছে বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ দেখো বিসি কে বর্ধিতাংশ বর্ধিত করে আমরা এসি এর লম্ব বিক্ষেপ এখানে পেয়েছি কত সিডি তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে দেখো সেই কথা অনুযায়ী শুক্রকোণের বিপরীত বাহু শুক্রকোণ কোনটা এটা যদি শুক্রকোণ হয় তার বিপরীত বাহু কত এবি তাহলে বিপরীত বাহুর স্কোয়ার ইকাল টু শুক্রকোণ লং সংলগ্ন অপর দুই বাহুর স্কোয়ার কোনটা এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার যেহেতু স্থূলকোণের বেলায় ছিল প্লাস আর শুক্রকোণের বেলায় এখানে হচ্ছে কি মাইনাস ওদের এক বাহু এক বাহু কত বিসি ধরেছি অপর বাহু এসি এর লম্ব বিক্ষেপ কত সিডি এই যে অপর বাহু এসি এর লম্ব বিক্ষেপ কত সিডি এর দ্বিগুণ পরিমাণ কম কম হচ্ছে মাইনাস দ্বিগুণ পরিমাণ মাইনাস এখানে টু প্রমাণ করার চেষ্টা করব দেখো প্রমাণে প্রথমে আমরা কি লিখেছি যে এসিডি খেয়াল করে দেখো এখানে এসিডি এডিসি সমকোণ ইতিবুজ এটা যদি লম্ব হয় তাহলে এই কোনটা সমকোণ তাহলে কোন এডিসি একটা সমকোণ ইতিবুজ এই সমকোণ ইতিবুজের মধ্যে এস স্কোয়ারিকাল এস স্কোয়ারিকাল টু এডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি তারপরে দেখো এডি বি ত্রিভুজে এখন যদি এই এডি বি ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করি তাহলে এবি স্কোয়ার ইকাল টু এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার এটাও কিন্তু লিখতে পারি এডি এবি ডি ত্রিভুজে এডি স্কোয়ার প্লাস এবি স্কোয়ার ইকাল টু এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার এটা আর কোনো কিছু না সম্পূর্ণ পৃথাগ্রচ পদ্ধ অনুসারে তাহলে এই চিত্রের জন্য দেখো এই চিত্রের ক্ষেত্রে কি লিখতে পারি বিডি কে লিখতে পারি কি বিসি থেকে সিডি যদি বিয়ে করি তাহলে দেখো বিডি কে বিসি মানে সিডি দেখা যায় আর এই চিত্রের জন্য বিডি কে বিডি কে সিডি মাইনাস এ বিসি লেখা যায় দেখো সিডি হচ্ছে বড় তার মধ্যে থেকে যদি বিসি বাদ দেয় তাহলে বিডি পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো দুই ক্ষেত্রে একই বি বিডি যেহেতু বিডি স্কোয়ার এখানে আছে সেই বিডি স্কোয়ারের মান বের করেছি দেখো এটা যদি এই বিডি কে যদি বিসি মাইনাস সিডি লেখা যায় তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সুতো পড়েছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি এটাকে সাজিয়ে লিখেছে এ স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু বি প্লাস স্কোয়ার গিয়ে সাজিয়ে লিখেছে এখানে সেম ওয়ে সেই কথাটাই করেছে এখন দেখো তুমি উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিডি স্কোয়ারের মান এইটা পাচ্ছি দেখো এখানেও কিন্তু বিডি স্কোয়ার মানে এটা এই লাইনেও কিন্তু বিডি স্কোয়ার মানে এটা একই তাহলে পরবর্তী যে সমস্যাটা দেখো এইখানে এবি স্কোয়ার প্লাস এডি স্কোয়ার এবি স্কোয়ার ইকাল টু এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার তো আছেই এই বিডি স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা সম্পূর্ণ এই অংশটা লিখে দিয়েছি 
बी स्कोर परिवर्तन एकटूक लिखते परि देखो ये ए बी स्कोर गल तो एडि स्कोर तो लिखल ए बी स्कोर गल तो एडि स्कोर और ये बी स्कोर परिवर्तन सम्पूर्ण लिखे कि लिखे बी सी स्कोर प्लस सी डी स्कोर माइनस टू बी सी इंटू सी डी तेल देखो ये एक सजिए लिखे ए डी स्कोर आगे लिखे सी डी स्कोर पर लिखे ए डी स्कोर और सी डी स्कोर सजिए लिखे और बी सी स्कोर टाइने नहीं कैन नहीं मनोज दे देखते देखो आप पूर्वे पे जे एस स्कोर इक्ल टू ए डी स्कोर प्लस सी डी स्कोर तेल युटर परिवर्ते ए डी स्कोर प्लस सी डी स्कोर परिवर्ते शुद्ध एखे लिखे कत एस स्कोर ये देव आ एवि स्कोर ए सी स्कोर इक्ल टू ए स्कोर प्लस सी डी स्कोर तेल युकुर परिवर्तन ए बी स्कोर तो एखे आ बी स्कोर इक्ल टू दुई टुकुर परिवर्ते लिखे ए सी स्कोर तरह बी सी स्कोर माइनस टू बी सी इंटू सी डी जा एन समस्या नम्बर पांच देखो आप पूर्वर्ती दूटी उपाद्य परिचय तीन एवं चार स्थूलकणित उजर क्षेत्र एक सूखकणित उजर क्षेत्र एक दुईटी उपाद्य के कजे लागिए तृत्य उपाद्य प्रमाण कर पांच नम्बर उपाद्य प्रमाण करब पांच नम्बर उपाध्य के अपलोनिया शेष उपाद्य बोलते बोलते त्रिभुज जो दुई बाहर अंकित क्षेत्र क्षेत्र बल तुम्हारे बे सरसि प्रश्न देवे जे जुदी एक त्रिभुज थे एक त्रिभुज थे सपोज हम धरने एक बी सी एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज जुदी ए डि मध्यमा है ए डि मध्यमा है तेल जो त्रिभुजे जेको दुई बहु अंक अंक क्षेत्र तरह मैं क्या ए बी स्कोर जेको दुई बहु एस सी बदे बी सी बदे अपर दुई बाहु को ए बी स्कोर प्लस ए सी स्कोर इक्ल टू कि लिखते परि एखे बोलते जो दुई बहु अंक क्षेत्र क्षेत्र फल मैं ए बी स्कोर प्लस ए स्कोर इक्ल टू क्षेत्र फल समि तृत्य बहुर अर्धेक तृत्य बाहु को बी सी एर अर्धेक को बी सी एर अर्धेक जेहतु एडी मध्यम बी सी एर अर्धेक उद्देश्य कत बीडी एज बीडी स्कोर त्रिभुजे जो दुई बहुर अंक क्षेत्र फल समि इक्ल टू हर तृत्य बहुर अर्धेक अंक क्षेत्र क्षेत्र फल एवं ओ बहर समुदी खंडक मध्यमा तर मैं एडी तो मध्यमा तेल मध्यमार ऊपर अंक क्षेत्र फल क्षेत्र फल समि द्विगुण समि समान ये टू इंटू टू इंटू ए डी स्कोर प्लस बी डी स्कोर तेल जुदी ए बी सी एक त्रिभुज है जर ए डी मध्यमा तो सब समय जो लिखते ए बी स्कोर प्लस ए स्कोर इक्ल टू ए डी स्कोर प्लस टू ए टू ए डी स्कोर प्लस बी डी स्कोर एन प्रमाण देखो प्रमाण प्रमाण देखो जे एखे त्रिभुज दुईटी त्रिभुज आटे ए वि डी त्रिभुज जर को स्थूलकोण त्रिभुज हे ए डी सी एट एट हे सूक्षकोण ये सूक्षकोण तरह लजिकटा कि जेखने लम्ब भ्रमण करी कि एक त्रिभुज एक त्रिभुज एक बाहु के बर्धित कर ले बहिस्थकोण उत्पन्न है तरह विपरीत अस्थकोण दर समि समान तर मैं बहिस्थकोण हे दुई कोण समि समान ये जी समकोण है तो हमें ये कणटा जी समकोण है ये कणटा जी समकोण है तेल यही कण और एक कण मिले त्रिभुज ए डी त्रिभुज बहिस्थकोण ए सी इक्ल टू कण ए डिई प्लस कण डिई तर मैं न्यूनतम युटी कण मिले जी अवश्य नाइनटी डिग्री समान है तेल अवश्य ये कणटा एक कण नब्बे डिग्री चेज हो सूक्षकोण और दुईट कण मिले एक सरलकोण सरलकोण अपोजिट जे अवशिष्ट कण मिले जो एक सौ आशी डिग्री कण है कारण एक सरलकोण तवश्य बड़ कोण स्थूलकोण और छोटकोण सूक्षकोण तान देखते जे एडि बी एक त्रिभुज और एक हे ए डि सी त्रिभुज हम ए डि बी त्रिभुज कथा बोल स्थूलकोणी त्रिभुज और ए डि सी हे सूक्षकोणी त्रिभुज हम दुईटे सूत्र के क्जे लगाने चेषा करब देखो स्थूलकोण त्रिभुज क्षेत्र में स्थूलकोण विपरीत बाहू पूरा अंकित बहुत क्षेत्र तरह ये जो स्थूलकोण है तरह विपरीत बाहू हे ए बी तेल ए बी स्कोर इक्ल टू 
স্থল কোন সংলগ্ন অপর বাহুদ্বয়ের স্কয়ার তার মানে কোনটা এই অপর বাহু এডি এবং বিডি তাহলে এডি স্কয়ার প্লাস বিডি স্কয়ার সূক্ষ্মের স্থল কোণের বেলায় প্লাস টু ইন্টু এক বাহু কত বিডি এবং অপর বাহু এডি এর লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে ডিই তাহলে এটা স্থল কোণের ত্রিভুজের সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা এটা পেলাম তারপরে দেখো সূক্ষ্ম কোণের ত্রিভুজের এডিসি হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণের ত্রিভুজ যার কোন এই এডিসি কোনটা সূক্ষ্ম কোণ এই এডিসি ত্রিভুজের সূক্ষ্ম কোণের এডিবি এডিসি সূক্ষ্ম কোণের বিবিধ বাহু হচ্ছে এসি তাহলে এসি স্কোয়ারি ক্যালটু সূক্ষ্ম কোণ সংলগ্ন অপর দুটো বাহু কোনটা অপর দুটি বাহু হচ্ছে একটা বাহু হচ্ছে এডি আর একটা হচ্ছে সিডি এর জন্য এডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার সূক্ষ্ম কোণের বেলায় হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু এক বাহু কত সিডি এবং অপর বাহু এডি এর লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে এখানেও ডি এই জন্য সিডি ডি ইকাল টু সিডি ইন্টু টি এখন তারপরে দেখো এক নং সমীকরণ এবং এক নং ও দুই নং সমীকরণ এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ এই দুই নং এক দুই নং সমীকরণ যোগ করে আমরা পাই তাহলে দেখো এদিকে বাম দিকে এ বি স্কোয়ার এটা এ বি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকাল টু এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকাল টু এখন আমরা যদি এ ডি স্কোয়ার এর এ ডি স্কোয়ার যোগ করলে হচ্ছে টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস এখানে বি ডি স্কোয়ার আছে প্লাস সি ডি স্কোয়ার এই যে বি ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার এখন এখানে টু বি ডি ইন্টু ডি ই প্লাস টু বি ডি ইন্টু ডি মাইনাস টু সি ডি ইন্টু ডি মাইনাস টু সি ডি ইন্টু ডি এখন একটা লাইন এখানে শর্ট করেছে এখানে আর একটা লাইন হবে সেটা হচ্ছে আমরা লিখতে পারি যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকাল টু এই লাইনের পরে এই লাইনের পরে একটু কম করে দিচ্ছি এই লাইনের পরে কি হবে যে টু এ ডি স্কোয়ার টু এ ডি সরি টু এ ডি স্কোয়ার আমরা লিখতে লিখছি যে টু এ ডি স্কোয়ার টু এ ডি স্কোয়ার টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস এই এই বিডি এই এই বিডি স্কোয়ার তাহলে এইখানে এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এটা বিডি স্কোয়ার এই বিডি স্কোয়ার প্লাস এই বিডি স্কোয়ার বিডি স্কোয়ার প্লাস যেহেতু এডি মধ্যমা এডি যদি মধ্যমা হয় তাহলে বিডি এবং সিডি কি সমান তাহলে এই বিডি স্কোয়ার এই সিডি স্কোয়ারের পরিবর্তেও আমরা লিখতে পারি বিডি স্কোয়ার বিডি স্কোয়ার প্লাস এখানে যা আছে এখানে জাল আছে তাই লিখব টু বিডি ইন্টু টু বিডি ইন্টু ডিই টু বিডি ইন্টু ডি মাইনাস এই যে মাইনাস টু এখন আমরা এই সিডির পরিবর্তে কি লিখব সিডির পরিবর্তে আমরা লিখব বিডি ইন্টু ডিই আছে যা আছে ডিই আছে ডিই লিখব ডিই তাহলে এখন আমরা দেখো এই প্লাস টু বিডি ইন্টু ডি মাইনাস টু বিডি ইন্টু ডি বাদ তাহলে এডি টু এডি স্কোয়ার লিখলাম টু এডি স্কোয়ার আর বিডি স্কোয়ার একটা একটা দুইটি টু বিডি স্কোয়ার যেহেতু বিডি কালো সিডি এখানে লেখা আছে যে এডি যদি মধ্যমা হয় এডি তো মধ্যমা তাহলে বিডি আর সিডি কি সমান তাহলে এখান থেকে আমরা টু কমন নিয়েছি তাহলে এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার হ্যান্স প্রুফ ওকে থ্যাংক ইউ আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ